Salut à vous les survivants, j'espère que vous allez bien. Alors, vous aimez les jeux de survie J'aime les jeux de survie. Tu aimes les jeux de survie Il, elle, nous aimons les jeux de survie. Je vous les ai tous conjugués. Donc, on va parler des jeux de survie. Alors, dans la chaîne, c'est vraiment le sujet principal. C'est, on tourne autour des jeux de survie. Et je vais vous mettre à contribution et on va construire ensemble le futur du jeu de survie. Qu'est-ce qu'on rêverait d'avoir comme jeu de survie Qu'est-ce qui pourrait nous procurer une expérience euh, nouvelle, une expérience hors du commun On va voir ça ensemble. Alors, l'idée de cette vidéo, c'est, comme je vous l'ai dit, de construire l'idée d'un nouveau jeu de survie. Alors, il va falloir que vous me pondiez des concepts de jeu de survie et je ferai un tirage au sort. Enfin, je ne ferai pas un tirage au sort. Je prendrai les trois meilleures idées et je ferai une vidéo pour les analyser et vous expliquer pourquoi ces concepts sont bons. L'idée, c'est de vous baser sur la vidéo que j'ai faite déjà sur qu'est-ce qu'un bon jeu de survie. J'ai déjà fait cette analyse-là. Euh, vous pouvez ne pas être d'accord avec ce que j'en ai dit, mais l'idée, c'est de, de structurer un peu votre propos. Donc, dans cette vidéo-là, je vous explique que ce qui est important, c'est déjà d'avoir un concept solide, ensuite d'avoir un niveau de difficulté qui suivent la progression du joueur pour avoir des challenges quotidiens. L'idée, c'est d'avoir peut-être un but dans le jeu, d'avoir potentiellement euh, un scénario qui tienne la route et qui vous tienne en haleine. C'est d'avoir potentiellement euh, un, un univers qui soit intéressant et qui soit challengeant, etc., etc. Donc, pour vous donner un exemple rapide, par exemple, ce que j'attends de vous, c'est, tiens, euh, on est dans un univers euh, où il y a eu une guerre nucléaire, il n'y a plus d'êtres humains sur la planète, la, la surface est devenue invivable, donc il n'y a plus d'animaux quasiment non plus, il ne reste plus que des insectes ou peut-être des rats, et vous êtes une créature qui vit sous terre justement, dans la pénombre, vous êtes potentiellement, et vous êtes donc potentiellement vous une créature assez faible, euh, qui vit dans la pénombre justement eh ben, sous la surface, dans des, dans des bouches d'égout, dans des terriers. Euh, et puis cette créature-là, elle a besoin de se protéger des autres insectes, puisqu'on est à taille d'insectes. Donc comme dans Grounded, tout est terrifiant à cette taille-là. Et puis sachant que les insectes vivent en colonie, eh bien, euh, vous, vous avez peut-être une race qui est euh, assez minime, assez peu présente. Et donc du coup, vous êtes un élément solitaire qui va devoir se cacher, qui petit à petit va évoluer là-dedans. Va, pouvoir, euh, va devoir se déplacer en permanence pour éviter justement et essayer d'aller euh, dans des endroits un peu plus safe, etc. Donc le but, c'est pas que je vous ponde mon jeu de survie. Le but, c'est que vous trouviez des idées intéressantes et qu'on les propose à la communauté. Donc si ça marche et que ça vous plaît, on fera un épisode 2, un épisode 3, un épisode 12. Euh, même, on peut le faire sur plein d'autres concepts. Mais on va le faire sur les jeux de survie pour démarrer. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo, donc dans le petit « i » là, ou pour ceux qui sont sur mobile, dans la description, je vous mettrai le lien. Vous avez également, euh, pour m'envoyer votre concept, donc ne me pondez pas 5 pages. Hein. Euh, vous commencez par faire un petit paragraphe où vous expliquez clairement euh, l'univers, l'univers dans lequel on évolue. Euh, vous expliquez le pourquoi du comment, pourquoi cet univers est là, parce qu'il faut, je veux avoir, même si c'est de la science-fiction, vous pouvez aller dans l'espace, vous pouvez faire ce que vous voulez, même si c'est de la science-fiction, même si vous voulez parler d'univers parallèle, même si vous voulez euh, parler euh, de, de guerre, vous voulez être dans le passé, vous voulez être au temps des dinosaures, au temps des cro ce que vous voulez, j'attends de vous de la cohérence dans le concept. Donc, si on est dans l'univers des dinosaures, à l'époque des dinosaures, il y a des millions d'années, euh, n'allez pas me dire que, votre que vous jouez un être humain et qu'il est sur un vaisseau. Ça ne marche pas. Ou alors, il va falloir m'expliquer qu'on est dans la science-fiction, qu'on est dans le passé, euh, je, sais, je ne sais quoi. On est dans l'univers de Jurassic Park, vous pouvez vous baser sur l'univers d'un film, ce que vous voulez. Mais vous m'expliquez un concept cohérent. Derrière, vous mettez en place quelle est l'idée d'évolution de votre personnage, comment évolue la difficulté, euh, comment votre personnage... Quelles sont les caractéristiques qu'il va développer au fur et à mesure Ce que vous voulez. Ça peut ne pas être un personnage. Vous pouvez être, euh, je ne sais pas moi, un virus qui doit se répandre sur Internet pour survivre. Imaginez ce que vous voulez. 
Euh, vous m'envoyez ça, donc vous avez tous les réseaux de la chaîne dans le Linktree, le Twitter, l'Instagram, euh, vous avez le Facebook de la chaîne. Vous avez également une adresse mail que je vous ai créée exprès pour ça, euh, monjeudesurvie.gmail.com euh, Ne me faites pas donc non plus 5 hein, pages, essayez de développer ça, mais de rester à peu près concis, parce que si vous êtes nombreux, que tout le monde m'envoie 5 pages de lecture, ben, ça va être compliqué, hein. Mais euh, vous pouvez me faire une bonne page, voire deux pages, euh, si vous faites une belle mise en page et que c'est intéressant. Il n'y a pas de problème. Donc, je choisirai les meilleurs concepts, les meilleures idées, et je présenterai ça en vidéo. Voilà. Je compte sur vous, hein. Je compte sur vous pour participer. Comme ça, ça va nous permettre d'avoir une vision claire de qu ce qu'on aimerait avoir. Et quand on va avoir aussi des prochains jeux de survie, eh bien, on aura déjà réfléchi à tout ça et on saura... Si ça nous propose des expériences qui sont à l'auteur de ce qu'on aimerait avoir. Donc, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao les survivants.